Naam, haya basi tunaendelea ndani ya kilishambani. Mwanzo kabisa tumeona jinsi ambavyo unaezalea samaki na hatimaye ukapata samaki zako. Lakini mbali na hayo nilikuwa hidi toka mwanzo kwamba leo tutajifunza pia mengi kuhusiana kuongeza thamani kwenye samaki. Na kama unaviona hapa na kwambia tumevalia rasmi tuko kiwandani. Tayari tuko tayari ku add value kwa zile samaki zako na kupata different products ambayo inatokana na nini na samaki baada ya kuitoa pale shambani. Niko hapa na bwana James Mwangi ambaye pia ni mkulima wa samaki lakini hapa tulipo sasa atatuambia manake hapa ni kiwandani mimi naita kiwanda ukiangalia ni kiwanda kamili nyumbani kwake na ni kiwanda kamili akituambia baada ya samaki kutoka ndani ya bwawa ni kipi kinafuata bwana Mwangi Na. Uko mzima kabisa? Niko mzima. Mimi nakwambia hapa pananukia vitu vitamu vitamu. Yote hii ni samaki. Yote ni samaki. Ehe. Yes. Hakuna nyama nyingine? Hakuna nyama nyingine. Mm. Tunashughulika tu na kutengenezea watu samaki kwa njia ambayo hawajazoea kukula samaki. Na umesema kweli. Maana kusema samaki nilitarajia nipate hapa karaila mafuta na samaki zinatumbukizwa <laughs> ndani zikauke. Tule samaki. Mm. Ebu niambie sasa hapa ni kipi ambacho unakifanya haswa? kutokana na samaki. Sasa hapa tuliangalia tukaona kuna shida kubwa sana kwa watu wazee na watoto. So nji, zile njia ambazo watu wamezoea kula samaki ziko na samaki hawa wana mifupa. Na mifupa wenyewe tunajua ni hazard na ni hatari sana hasa kwa watoto, wagonjwa na wazee. So sisi tumejaribu kufikiria na tukajua lazima tuoneshe watu njia tofauti ya kukula samaki kwa njia ambayo kila mtu anaweza kufaidika, kila mtu anaweza kula samaki. Mm-hmm. So kwa hiyo tumeweza kutengeneza sausage za samaki, tunatengenezea watu samosa za samaki, tunatengeneza meatballs na pia kwa vijana vijana tunawatengenezea burger parties. Aha, yote hiyo ni kutokana na samaki. Yote hiyo kutokana na samaki. Na yote tunatengenezea hapa kwenye kiwanda chako hichi. Yote tunatengenezea hapa mm-hmm. kwenye kiwanda hiki ni kidogo mm-hmm. lakini tunaweza kutengeneza products uh, kwa wingi kiasi. Aha. No. Na kuna hapo kuna freezer na hapa nyuma yangu tayari kuna zile ambazo na freezer na ziko tayari kusagwa ndio ziweze kutengenezwa. Hizi samaki zote ni zile ambazo unazalisha ama pia unanunua kutoka kwa wakulima? Hasa nanunua kutoka kwa wakulima zangu ambazo nazalisha hazitoshi. Sasa ninaongea na wakulima tunawajaribu tunawafanyia mafunzo jinsi ya kuweka samaki, jinsi ya kuhakikisha samaki wanatoa na nyama nyingi na pia tunakuwa soko yao. So tunanunua kutoka kwa wakulima na tuna uh, tengeneza hivi tunatengeneza sasa. Kabla hujaniambia huu ujuzi uliopata wapi kutengeneza zile products ambazo unatengeneza hapa, mm-hmm. umezungumza jambo kuwafundisha wakulima kupata samaki zenye nyama nyingi. Unamaanisha nini? Namaanisha hasa wakati tunatengeneza products zozote za samaki kile kitu cha maana sana ni nyama. Mm-hmm. Yeah? So tu, tu, unaweza kukua unakuwa na samaki ni kilo moja. Lakini ukienda utoe ile nyama inaitwa kufanya filleting unapata ni 300 grams. Lakini mara nyingi tunajaribu kwa motivate wakulima watengeze wakuze samaki ambazo ziko na nyama nyingi. So tukipata kama ni catfish kwa mfano ambazo ndio wakulima wengi wanaweka ambayo ni kilo moja baada ya kufanya filleting tunapenda at least inakuwa 50-50. Hafa kilo inakuwa ni fillet. Na kwa hiyo mkulima anahitaji anatenge anapea samaki wake chakula ambacho kiko na protein iko juu na pia kwa ile formulation ambayo tuna pia tunajaribu kuwasaidia nayo ya feeds wana kutoka kiasi fulani kutoka miezi fulani ya samaki protein yake inakuwa juu at least 60%. Mm-hmm. Kwa maanisha kwamba huwa mnatembelea na wakulima mwambie chakula ambacho nafaa kupea samaki wake ili kwamba waweze kuwa na nyama nyingi. Kweli kabisa. Mm-hmm. Tu so, mkulima akiwa na interest ya kuweka samaki tunatembea na yeye. Tunamuonesha jinsi ya kutengeneza pounds, tunamsaidia kupata wale fingerlings, tunamuonesha jinsi ya kutengeneza chakula cha samaki. Na mwisho ya kivuna sisi wenyewe tunanunua. Mm-hmm. Mm-hmm. Nilipokuwa tukija hapa ulionyesha greenhouse yako ya samaki. Naam. Na kwa sasa hivi hamna samaki mbona hakuna samaki bwana Mwangi? Hakuna samaki kwa sababu kuna shida kubwa sana ya fingerlings wa samaki. So mbegu ya samaki hasa. So watu wengi ambao wanaweka samaki inabidi wananunua fingerlings kutoka maeneo fulani. Na 
kwa sasa demand iko juu na wakulima wapati fingerlings na ndio maana kwa mpango wetu wa kudeal kuongea na wakulima wa kuweka samaki tunajaribu pia kuona ni wangapi wanaweza kuwa wanazalisha samaki wengine watengeze chakula wengine waweke samaki ili tukue uh, sufficient self sufficient uh-huh. kikundi uh-huh. cha wakulima ambao hawahitaji kitu kutoka nje. Mm-hmm. Mm. Ukisikia kwamba ile mbegu ya samaki inaadhimika kumaanisha kwamba ulaji wa samaki unaendelea kuongezeka na uhitaji pia wa samaki sokoni unaendelea kuongezeka ndipo sasa kuna kuwa na uhaba wa mbegu ya samaki. Pengine wengi tumeamia sana kwenye white meat mm-hmm. ili kuweza kula healthy kama tunavyoambiwa na madaktari. Sasa tukirejea hapa kiwandani bwana Mwangi. Ulipata wapi ujuzi wa kutengeneza hizi vitu ambazo unatengeneza hizi meatballs, unatengeneza sausages na umesema samosa na baga kupitia nyama ya samaki. Uh, Ama ulisomea chef. <laughs> <laughs> Mwenye napenda kupika. Nime, nimependa kupika miaka nyingi. Nimetoka katika familia ya watu wanapenda na wana ujuzi wa kupika na pia uh, nimepata mafunzo kutoka institution inaitwa Kemfri so Kenya Marine and Fisheries Research Institute ambao pia wanafundisha wakulima mambo ya value addition ya samaki mm-hmm. so kuna programs zingine ambazo tumekuwa part of tumekuwa part of uh, kikundi kinaitwa Nakuru Living Lab uh, kutoka Egerton University na pia hao wame to expose kwa hii mafunzo ya samaki kulea samaki na kutengeneza vitu kama hivi. Mm-hmm. Naam. Unaona vipi yule ambaye anachoma tu samaki kwenye mafuta na kuuza na wewe ambaye una add value kwa samaki. Faida iko namna gani? Utofauti wa faida uko vipi? Um, nadhani hiyo faida hauwezi hata compare. Wasema ni kama usiku na mchana sababu ukinunua samaki kwa mfano ambayo ni kilo moja catfish mm-hmm. ambayo utaenda uchome ukinunua hata kama ni shilingi mbili uende uchome kwa kawaida utakuwa utaiuza kama mia tano maanisha utapata faida ya mia tatu mm-hmm. lakini mimi nikipata hiyo kilo moja catfish nitengeze samosa ama nitengeze sausage faida inaweza kuwa hata zaidi ya 300% percent na wow hasa kama meatballs unauza kama shilingi ngapi unauza moja moja unauza kwa kilo ama unauza vipi uh, kama meatballs mm-hmm. kama ndio hizi hapa mm-hmm. kuna wale ambao wanapenda ikitengezwa uh, tayari kula mm-hmm. ikiwa stew mm-hmm. na kuna wengine ambao ambao wale ambao ni wengi mm-hmm. tunawa tunauza ikiwa frozen namna hii. Uh-huh. So hii imetengezwa, imebekiwa, imeshafanywa baking iko tayari kula inakuwa frozen kwa sababu ya kuweka. Uh-huh. Hasa kama hii ni one dozen 12 uh-huh. pieces tunauza shilingi 500. Naam. Uh-huh. Uh-huh. Hii, hii hapa iko tayari kuliwa. Hii tayari iko, iko tayari kuliwa. Na haina miiba. Hata kidogo. Hai, wacha tukate tuone. Hey. Waona haina miiba. Kwa hiyo hii sio msema unauza dozen. Nauza ikiwa dozen. Mhm. Shilingi 500. Ah uh, tuko na sausages mm. ambazo pia mm-hmm. tuna uh, tunatengeza kwa mm. kilo moja tunauza shilingi 900 uh, zikiwa frozen na mna mm-hmm. hii. Mm-hmm. So hii ni kilo moja ambayo ni 24 pieces. Mm-hmm. Na pia tuko na burger patties ambazo tunauza zikiwa mm-hmm. uh, half a dozen uh-huh. tunauza shilingi 500 pia. Ah. Wow. Sijui kama walijua kwamba unaweza kula sausages za samaki kama unavyoziona hapa ama tumezoea zile nyingine ambazo huwa mara nyingi tunazila. Leo tunakunyesha za samaki. Baga ndio hii hapa kama inavyoonekana. Nzuri sana, nzuri sana. Eh? Umesema da, baga ni shilingi ngapi? 500 mm-hmm. zikiwa uh, parties za baga za tano. Ehe. Na sasa soko lako ni wapi bwana Mwangi? Kwa sababu unajua hatujazoea wengine vitu kama hivi. <laughs> ni kweli. Hey. Um, soko langu uh, hapo awali tulikuwa tuna focus sana na kuuzia watu individual. Kwa maana tulikuwa tunaenda kwenye exhibitions, tumekuwa kwenye shows. Lakini tuka realize ya kwamba ili tufikie watu wengi inabidi tukue na outlet ambayo watu watakuja kula. Mm-hmm. Na hiyo tukaona itakuwa ni investment, itahitaji investment kubwa zaidi. So kwa sasa tuna hoteli, tunauzia hoteli 
sababu hoteli pia ndio wanapata watu wengi. Mm-hmm. Kwa sasa tuna hoteli mbili ambazo wananunua na wana uza kwa wateja wao mm-hmm. na wana pia wanatuambia soko ni nzuri watu hawajui wanaweza kula samaki tofauti Ehe. na wanafurahia sana especially wale ambao wako na watoto wanafurahia sana Ehe. kwa sababu haina miba iko nzuri yani ni rahisi shatengenezwa wewe ni ku E, kula tu. Na, na hizi sausages mnauza tu hizi ambazo ni raw ama kuna zile ambazo zimeshapekwa tayari? Na, kwa sasa tunatengeza tu hizi ambazo ni raw mm-hmm. kwa sababu hizi ndio zinawawekeka kwa muda mrefu. Mtu akiwa na fridge tuna anaweza kuweka for up to miezi sita. Mm-hmm. Na. na naona hapo kuna mitambo mingi sana si ili kugarimu pengine pesa nyingi kuweza kuwa na hivi vifaa vyote vya kufanya hii kazi. Uh, naam iligarimu pesa nyingi lakini maybe kile ningependa kusema ni ya kwamba kama uko na idea nzuri mm-hmm. ambayo uh, sana sana si common watu always watakuwa na interest ya kukusaidia so sisi tumepata support ya kutoka kwenye Nakuru Living Lab kutoka Egerton University mm-hmm. apart from masomo pia mm-hmm. tumepata support ya kujua ni wapi tunaweza pata Uh, ma- mitambo kama hii uh-huh. na pia kununua. Naam. Haya basi ni bwana James Mwange ambaye yeye uh, ni mfugaji wa samaki na vile vile anaongeza thamani kwenye samaki kama unaviona hapa. Unakula samaki kwa njia ambayo hatujazoea kuila. Unakula meatballs, unakula burger, unakula sausage, mbali na ile samaki kawaida ambayo tumezoea. Na uzuri ni kwamba hauna wasiwasi wowote wa mifupa kwa sababu haina mifupa yote nimekula hapa ni nzuri sana iwe ni mtoto iwe ni mzee wakati wote unasafiri yani mahali popote manake haina ile shombo tunaita shombo ile harufu mbaya samaki iko tu sawa kabisa bwana mwangi hmm. unaona vipi kwa sababu sasa bidhaa za kukula samaki zinazidi kuongezeka e, na kwamba ulaji unazidi kuongezeka unaona kwamba wakulima wametosha wale ambao wa kufuga samaki ama watu wazidi kujifunza kilimo cha kufuga samaki wakulima hata hao hata hatujafikia ile level tunaweza sema tumetosheka kwa sasa mm-hmm. kwa maana bado tunahitaji kununua samaki kutoka uh, kwenye maziwa uh, na mali kwingine mm-hmm. so watu wakaweza waweke samaki catfish tilapia itakuwa vizuri sababu sisi tuko tayari kuongea kuwa na majadiliano nao na tununue kutoka kwao tukue na uhusiano kama huo kwa sababu unatembea na wakulima yule ambaye anakutazama sasa na anatamani kujifunza hii kilimo ya samaki na baadaye aweze ku add value the way unafanya sasa unaweza kumfundisha ama hii ni siri yako kibiashara kama wanaposema wengine <laughs> hii tunaweza kufundishana uh, kwa lugha yetu ya mama tunasema ngombe wa maliziani nyasi eh bwana <laughs> hakuna hakuna uh, soko sio limited uh-huh. kwa hivyo tukiwa wengi tukiwa na mtu mwingine anaweza tengeneza quality ambayo inafaa pia atatusaidia wakati hatuna na soko yetu inahitaji tunanunua kutoka kwake. Uh-huh. So ni kweli tunaweza fundisha, tunaweza train uh, vikundi na pia watu individual ambao wana, wanataka kufanya uh, value addition pia. Mwambie nambari yako pale. Uh, ukitaka masomo ya kufanya value addition, ukitaka kununua pia, ukitaka kuwa mteja wetu, uh, unaweza nifikia kwa nambari ya simu 0728 156063. Mhm. Mwangi yeye amejipa ajira na kama unavyoona pia kuna watu ambao wanamsaidia kufanya hii kazi. Maana hii kazi ni kubwa, hawezi kufanya peke yake. Kumaanisha kwamba akajiajiri na wengine pia wamepata nafasi ya kupata tonge kutokana na wazo la Mwangi na zaidi ya yote anafundishwa kulima wengi kama vile kina wini. Ni msana mchanga tu lakini kajifunza mengi. Nilifikiri kuiko na familia kumbe niliambiwa. <laughs> Wili bado ni msichana yuko very single na anafanya yes. kazi nzuri sana ya kufanya kilimo. Kumaanisha kwamba wewe kijana unayetizama. Usiseme kwamba tie oh hii ni kazi ya watu wakubwa hii ni kazi ya watu sijui nini. Wili msana mrembo kasema anafanya hii kazi na najivunia vipi wewe. Na yote haya ni mafunzo ambayo Mwangi ametembea na yeye na wewe pia anasema kwamba anaweza kutembea nawe pengine una eneo lako ambalo unazitengeneza mahali pa kufugia samaki na kisha ukajifunza pia ku add value kisha ukapata soko maana tunaambiwa soko liko jamani walaji bado tuko hatujatosha kulisha Kenya bado chakula kinahitajika akili shambani kipi kingine mwangu namalizia kusema tunapoondoka ondoka hapo um, labda tu niseme Uh, tutakuwa kwenye uh, Nakuru ASK show kwenye stand ya Egerton University 
uki, kama unasikia tamaa sana unataka kuonja uh, karibu sana utatupata pale utaonja ukue customer wetu pia mm-hmm. na pia masomo yanaweza kuanzia pale Allah no. haya basi mimi niseme ni jamani nimekula hapa nimefurahi ni tamu ni nzuri sijawahi kula ndo mara ya kwanza sikujua samaki na zatengeneza vitu kama hivi lakini leo mwenye nimejionea na nime test ena eli mlinga akili shambani hadi juma lijalo kwa heri Oh, <laughs> oh,